Venez, c'est par ici. Allez, venez. Écoutez, les enfants. Chut. À présent, je vais attribuer à chacun des groupes une période de l'histoire sur laquelle il devra faire des recherches. Au final, vous devrez répondre à cette question. Quelle influence la période que vous étudiez a-t-elle eu sur le monde moderne Donc, Sarah, ton groupe aura la Grèce antique. Ravi, toi, tu as les Romains. Quant au groupe de Dany, vous aurez... Ah oui, ça risque d'être un peu difficile pour vous. Vous avez le Moyen-Âge, que certains appellent même l'âge des ténèbres. Oh, trop ennuyeux. Faites de votre mieux. Oui, oui madame. madame. Alors, le groupe de Sherine... Ah oui, vous avez la Renaissance. C'est le bibliothécaire Ouais, je crois. Franchement, quelle influence l'âge des ténèbres a-t-il pu avoir sur notre époque Euh, excusez-moi. Désolé de vous déranger. Que voulez-vous euh, Nous devons trouver quelle influence l'âge des ténèbres a eu sur le monde moderne. Nulle autre période de l'histoire humaine ne fut si mal nommée. Ne touche pas. Ça a beaucoup de valeur. Et je suppose que l'on vous a rempli la tête avec les clichés habituels hein Un millénaire gâché Un trou noir dans l'histoire J'ai raison Euh... Oui, en quelque sorte. Il en est toujours ainsi. Vous partez du principe que c'était une époque où tout n'était que crasse, maladie, mort et destruction. Une époque où des hordes de barbares détruisirent des civilisations entières, brûlant et pillant tout sur leur passage. Une époque sans progrès ni invention. C'est ça Oh, non, non, non. Non, non, non. C'est bon, allez-vous-en. Désolé de vous avoir dérangé. Allez, venez, ça sert à rien de rester. Tout le monde sait que ce sont les Grecs et les Romains qui ont tout inventé de toute façon. Oh, vous le pensez vraiment Vous êtes persuadé que c'est le cas, n'est-ce pas Au final, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Vous semblez être à la hauteur. Je... Je suppose que je pourrais... Suivez-moi. J'ai exactement le livre qu'il vous faut. Excusez-moi, on va où là De l'ombre vers la lumière, mon jeune ami. De l'océan vers la terre ferme. Vous avez beaucoup de choses à apprendre. Oui, beaucoup. Énormément. Bon, alors, je sais que je l'ai laissé quelque part par ici. Ah Le voilà. À présent, jetez-y un œil, si vous l'osez. C'est quoi ce délire Bienvenue dans l'âge des ténèbres, qu'on devrait plutôt appeler l'âge d'or des découvertes. Mais enfin, qui êtes-vous Je m'appelle Al Jazari, à la fois ingénieur et inventeur de génie. Vous avez parlé d'âge des ténèbres. Cependant, ça n'a pas l'air très... ténébreux. C'est parce qu'en fin de compte, tout est une question de perspective, mon jeune ami. Tu le constateras bientôt. Certes, à l'époque, le monde n'était pas entièrement plongé dans les ténèbres, mais au sein d'une civilisation qui s'étalait de l'Espagne à la Chine, les rayons lumineux des découvertes et des inventions brillaient de mille feux. Quelle civilisation La civilisation musulmane, mon jeune ami. Fruit d'érudits et de scientifiques de religions différentes, certaines des plus importantes inventions de l'homme datent de cette époque. 
Ces découvertes s'appuient sur le savoir des anciens, mais elles ont influencé le monde moderne, et ça plus que vous ne pourriez l'imaginer. Vous avez un exemple Ma foi, <rire> j'en ai plusieurs. Faut absolument que je prenne une photo. Oui, je savais que c'était une bonne idée. Vous êtes qui, vous Permettez-moi de vous présenter Eben al Etam, un grand homme de science dont les travaux menèrent à l'invention de l'appareil photo. Vous avez inventé l'appareil photo mmh. J'ai jeté les bases de l'appareil photo moderne en expliquant comment nos yeux fonctionnaient. En fait, j'ai découvert comment on pouvait projeter une image sur une autre surface, à travers un petit trou dans une pièce sombre, pièce que l'on appellera plus tard « chambre noire ». Songez à toutes les choses auxquelles cette découverte a donné naissance. La photographie, le cinéma, tous deux sont basés sur le même principe. Cool Attention en dessous C'est qui, qui, lui Lui, c'est mon très bon ami, Abba Sibin Fernas, qui a contemplé le ciel en étant fort persuadé que l'homme pouvait voler. En fait, il a osé rêver que l'homme pourrait voler mille ans avant les frères Wright. La prochaine fois que vous prendrez un avion pour partir en vacances, n'oubliez pas que quelque part, c'est grâce à Abbas Ibn Fernas. Reculez Je suis prêt à voler tel un oiseau Toutefois, il avait oublié une chose, une queue, c'est utile pour atterrir. Ah, mon dos ah, Y a-t-il un médecin par ici Ah, mon, mon vieil ami, pourquoi ne pas vous présenter à mes jeunes invités Eh bien, je m'appelle Aboul Kassim Al-Zarawi. Pour beaucoup, je suis le père de la chirurgie. Vous opériez vraiment les gens à l'époque Bien sûr que nous le faisions. Oui, et en fait, un grand nombre d'outils chirurgicaux que j'ai inventés sont toujours utilisés dans vos hôpitaux aujourd'hui. Pardonnez-moi. Un patient requiert mon attention. Scalpel Je crois qu'il me faut des points de suture. Hmm, eh bien, dans ce cas-là, je vais utiliser du boyau de chat. Du boyau de chat J'utilise les boyaux d'animaux. C'est vraiment utile pour recoudre les lésions internes. Vos chirurgiens en utilisent encore aujourd'hui. Excusez-moi, le devoir m'appelle. Qui est-elle Il s'agit de Meriam Alastrulabi. C'était l'une des plus brillantes femmes vivantes à cette époque. Elle a fabriqué des astrolabes parmi les plus complexes. Euh, des astro quoi Des astrolabes Des cartes du ciel et des étoiles dessinées sur une surface plane qui tient dans la main. Ces astrolabes étaient en quelque sorte des systèmes de calcul ou de chronométrage. De nos jours, vous avez des montres, des boussoles ou des systèmes de navigation par satellite qui aident les gens et les explorateurs à parcourir le monde. La science était à son firmament. Et toutes ces choses ont été développées pendant l'âge d'or Ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a eu des milliers d'autres inventions, et ce, dans tous les domaines. Les années qui suivirent, ces inventions se répandirent à travers toute l'Europe médiévale. Donc vous voyez, ce n'était pas si ténébreux que ça. Et vous dans tout ça Moi Qu'est-ce que vous avez inventé Je ne veux pas paraître prétentieux, mais j'ai créé plusieurs inventions révolutionnaires dans le domaine de l'ingénierie. Je suppose que ma découverte la plus importante est celle qui permit de convertir un mouvement rotatif en un mouvement linéaire, en utilisant une bielle et une manivelle, deux éléments de base, des pompes et des moteurs. À vrai dire, je ne sais pas comment la révolution industrielle aurait pu avoir lieu, des centaines d'années plus tard, si une telle invention n'avait pas existé. Certes, j'ai eu droit à ma part de reconnaissance, mais ma, ma plus grande création fut cette incroyable machine à mesurer le temps. Ma légendaire horloge éléphant. C'est une horloge En effet. Elle est composée à partir de douzaines d'éléments provenant de différentes civilisations à travers le monde. Indienne, grecque, arabe, égyptienne, chinoise. Waouh 
C'est une horloge universelle. <rire> C'est une superbe invention. Et euh, ça donne vraiment l'heure Ma foi, oui, bien sûr. Sans elle, des milliers de personnes seraient toujours en retard. Hmm. D'ailleurs, il est temps que vous partiez. Et n'oubliez pas, racontez autour de vous ce qu'était l'âge d'or. Je ne vous ai montré qu'une infime partie de cette période merveilleuse. Il y a un nombre infini de scientifiques et d'inventions qui ont influencé votre monde moderne, mais vous devrez les découvrir par vous-même. Non, attendez Wow Vous avez... Ouais... Oh. C'était loin d'être ennuyeux. Venez, on va être en retard. Alors, qu'avons-nous appris Les périodes romaines, grecques, celles de la Renaissance et aussi celles de la Révolution industrielle ont toutes grandement influencé notre monde moderne. Où est le groupe de Danny Il est là, madame. Ah, voilà nos spécialistes de l'âge des ténèbres. Vous avez dû avoir du mal à trouver le moindre lien reliant cette période à notre époque. Euh, en fait, madame, je dois avouer que ce n'était pas aussi difficile. <rire>